నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏ వన్ టీవీ న్యూస్ నేను ప్రియాంక చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లి పట్టణం సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద పౌర హక్కుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ కాసిం ను వెంటనే విడుదల చేయాలంటూ ప్రజా సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి ఈ కార్యక్రమంలో సిఎల్సి కార్యదర్శి నాగేశ్వరరావు బిఎస్పీ నాయకులు బందల గౌతమ్ కుమార్ బాస్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్రీ చందు ఎంఆర్పిఎస్ రాష్ట్ర అధికారి ప్రతినిధి నరేంద్ర సిపిఐ నాయకులు సాంబశివ ఐఎస్ఎఫ్ నాయకులు పవన్ కుమార్ కొండారెడ్డి సిపిఐ నాయకులు తోపు కృష్ణప్ప మాల మహానాడు నాయకులు యమల సుదర్శనం ఆర్ఎస్ఎఫ్ నాయకులు ఉత్తన్న మరియు అనుబంధ సంఘాల నాయకులు అభిమానులు పాల్గొన్నారు
అవసరంలో అనేక రూపాయల చిత్రం గురి చేయడము కేసీఆర్ యొక్క నిరంకుశత్వానికి నిరంకుశ పాలనకు ఇది పరాకాష్టంగా చేరిందనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ చేస్తూ ఇప్పుడే మందకిష్టం మాది గారు ప్రొఫెసర్ కాశీం గారి యొక్క నివాసాన్ని సందర్శిస్తూ అక్కడ వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శంతో పాటు కాశీం గారిని బేషరతుగా విడుదల చేయాలని చెప్పేసి అదేవిధంగా ఈ రకమైన నిపంతో ఎవరినైతే అరెస్ట్ చేశారో విద్యా మంత్రులు వేదిక సమితి నాయకులు నాయకరాణులందరూ బేర్చిత్తుగా విడుదల విడుదలని చెప్పి కృష్ణమాధి గారు ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తీసుకోబోతున్నారు అనే విషయాన్ని కూడా మీకు గుర్తు చేస్తూ ఇక ప్రజల ప్రజా యొక్క చైతన్యం చేయడంలో ముందుంటూ ప్రజల యొక్క ప్రజాస్వామిక హక్కులను కాలు రాస్తున్న పాలకుల పైన మరి పాలక యొక్క యొక్క దారిని వాళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్తున్న విధానాలను తప్పుపడుతూ వాళ్ళు సరైన సక్రమమైన మార్గంలో నడుచుకోవాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్టు ఇలాంటి మేధావుల పైన ఉక్కుపాదం మోపడము ఇది ప్రజాస్వామ్య విలువలు తిలోదాలకి ఇచ్చినట్టు అవుతుందని చెప్పేసి గుర్తు చేస్తూ మీ పంత మీ వైఖరి మీ నిరంకుశ తత్వాన్ని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది లేకపోతే భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా మీరు అది పతనా వ్యవస్థకు దారి చేయడానికి ప్రజలు ఈ రోజు నుంచే కంకణ భద్రే ముందుకెళ్తారనే విషయం కూడా గుర్తించుకోవాలని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తూ జేపీ జే మన కృష్ణ నిమ్మక నేరితన ఉన్న పరిస్థితిలో మరి కాశం సార్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రజా సంఘాలుగా రాజకీయ పార్టీలుగా సామాజిక సంఘాలుగా మేము చేసే డిమాండ్ ఒకటే కాశీం మీద పెట్టిన కేసులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అక్రమ కేసులు దుర్మార్గమైన కేసులు ఆ కేసులన్నీ కూడా బేషర్తుగా రద్దు చేయాలా అలాగే వాటిల్లో కూడా రెండు కేసులు ఇప్పటికే ఆరేళ్ల క్రితం ఎక్విట్ ఆల్రెడీ ఎత్తివేసిన కేసులు కొట్టేశారు ఆ కేసుల్లో ఈయన అసలు ముద్దాయి కాదు ఈరోజు కొత్తగా రెండు కేసుల్లో కూడా ఈయన పెట్టడం జరిగింది అలాగే భీమా కోరేగావు కేసులో ఎవరెవరైతే ముద్దాయిలుగా ఇప్పుడు అరెస్ట్ జైల్లో ఉన్నారో దాదాపు తొమ్మిది మంది మేధావులు ఆ తొమ్మిది మంది మేధావులు కూడా విడుదల చేయాలని బేషర్తుగా దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు బుద్ధి తెచ్చుకొని అనవసరమైన రాధాంతం చేయకుండా వాళ్ళని వెంటనే విడుదల చేయాలని ప్రొఫెసర్ కాశీ మీద పెట్టిన కేసులు బేషర్తుగా రద్దు చేసి ఆయన విడుదల చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తాం ఇట్లాంటి కేసులు తెచ్చి భయ ప్రాంతాలు గురి చేస్తూ ప్రజాస్వామ్య హక్కులను వాక్ చాతుర్యాన్ని వాక్ స్వాతంత్రాన్ని ఈ రోజు లేకుండా చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వాలకు కాలగర్భంలో కలవడానికి ప్రజానికం ఈ రోజు తిరుగుబాటు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని దేశరిత్రగా ఎవరైతే మరి ప్రొఫెసర్ కాశీం గారితో పాటు తొమ్మిది మంది మేధావులను అరెస్టు చేశారు వారందరిపైన వెంటనే విడుదల చేయాలని అక్రమ అరెస్టులను భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐగా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఈరోజు ఈ విధంగా అరెస్టు చేసుకున్నట్టు పోతే అర్బన్ నక్సలైట్ పేరుతోనో రూరల్ నక్సలైట్ పేరుతోనో ఈరోజు బీజేపీని వ్యతిరేకించే వాళ్ళనో లేదంటే ఇంకో పార్టీ వ్యతిరేకించే వాళ్ళనో అందరిలో జైల్లో నింపితే ఈరోజు పేదల పక్షాన సామాన్యుల పక్షాన ప్రజా సమస్యల పైన పోరాడేటువంటి కనీస సామాజిక బాధ్యత లేనటువంటి ఈ సమాజంలో మరి ఒంటెత్తి పాలన అయిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఇవి ఇప్పటి అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ ఏవన్ టీవీ న్యూస్